Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut kita ikuti bersama Tausia singkat yang diantarkan oleh Guru kita Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar Kali ini dengan tema Keinginan ataukah nafsu Mari langsung kita dengarkan beliau Kali ini saya akan lebih banyak membahas syukur ya Tapi sebelumnya hati-hati dengan keinginan Keinginan itu lebih banyak karena nafsu Sebetulnya yang harus kita perjuangkan adalah Keperluan bukan keinginan Jam tangan Keperluannya apa? Jawab Waktu Waktu atau merek keperluannya? Hah? Serius Kalau merek mahal, merek bagus, mahal karena ingin, karena perlu. Nah, itulah. Sudah bisa membandingkan, ya. Jadi ada ingin, ada perlu. Celakanya yang disukai nafsu itu adalah ingin. Kalau kita sudah menginginkan sesuatu, dia pasti akan mencuri waktu kita secara dramatis. Misalkan, Kita menginginkan sebuah barang HP lah HP baru Atau sepeda Bagi yang senang goes Atau bagi ibu-ibu mungkin tas ya Atau mukena Atau apalah barang Itu bisa kepikiran siang malam tuh Termasuk dalam sholat tentu ya Allah Akbar Itu tas keren banget Allah Akbar Tapi harganya ampun Sami Allah Tapi kan bisa dicicil Allah Akbar Uang mukanya dari mana Allah Akbar Tapi yang ini aja jual setengah harga Allah Akbar sisanya Minta ke suami Allah Akbar Tuntas Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bahagia Bayangkan dia Sudah menggadekan Hubungan terbaik dengan Allah Dalam sholat Tuh dengan keinginan Betul? Bahayanya ingin bisa gitu tuh pak Dan kalau sudah ingin tuh gampang semua tuh. Pokoknya harus ada saja Harganya mahal Jadi penting Tidak mikir susah cari uang Tidak mikir orang miskin Tidak mikir orang kelaparan Tidak mikir orang yang dililit hutang Udah nggak kepikir Yang kepikir apa yang dia inginkan Dan tidak mikir hisap nanti di akhir Siang malam kepikir Tiap hari buka internet Online Untuk mencari referensi Terus saja Jadwal baca Quran hilang Jadwal untuk tahajud Karena bangun pagi Harus online dia Mencari yang dia inginkan Kenapa senyum? Menjiwai ya Terus jadwal sholat sunnah hilang Jadwal zikir hilang Jadwal ngaji hilang Karena itu Dia telepon ke sana sini Demi keinginannya Luar biasa perjuangan demi keinginan Perhatikan ini nafsu itu ya Sekarang dapatlah yang kita inginkan Berapa lama itu suka dengan keinginan itu Gak akan lama Sebentar aja happy happy Sesudah itu Simpan Tinggal cicilannya yang lama Udah gitu lihat yang lebih bagus Kecewa Aduh, Kenapa yang ini Begitulah nafsu Dan itu berulang Kita akan terus Jadi hidup kita tuh tidak pernah menikmati apa-apa Karena sibuk dengan keinginan Itu nafsu Nafsu itu seperti air laut Makin diminum, makin haus Yang paling nikmat dalam hidup ini adalah orang yang bisa mengendalikan nafsu Sepatu, perlunya apa? Sepatu kan perlunya alasnya cuaca, ukurannya pas, nyaman dipakai, aman dipakai, benar? Kenapa ada sepatu yang sangat mahal? Nafsu atau, eh, perlu atau nafsu? Makan Makan <tuh> Keperluan kita tidak banyak Apalagi yang sudah senior Pak Mau makan duren <tuh> Ini emping Asam urat ya Kalau sudah senior Makan dikit Sebetulnya yang kita perlukan Dengan yang kita inginkan beda Banyak orang yang makan itu karena lapar mata. Aduh, ini enak kata mata. Makanya ambil 
cocolkan ke sini. Ada yang lapar hidung. Ah, ini mah jambar roti nih. Aduh, nasi goreng jambar roti nih. Ambil, lap ke sini nih. Ada yang lapar lidah. Lidah tuh cuman segini. Lewat segini dia nggak tanggung jawab. Harusnya kita makan tuh karena perlu. Saya perlu sayuran. Saya tidak makan banyak daging. Kenapa? Karena saya bukan harimau. Gigi saya antara taring dengan geraham. Jumlahnya juga banyakan geraham. Lagian daging tuh mahal. Cocok dengan gigi ya. Kalau orang makan karena perlu, bukan karena ingin, insya Allah sehat. Benar? Tapi kebanyakan kita nyari ke sana sini. Hanya memuaskan keinginan, bukan memuaskan keperluan. Nah, nafsu itu adanya di keinginan, sedangkan akal sehat adanya di keperluan. Setuju? Demikian telah kita ikuti tausiah singkat dari guru kita. Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar yang mana beliau pada kesempatan ini telah membahas tentang keinginan atau nafsu akan tetapi sesungguhnya yang dibutuhkan adalah keperluan mudah-mudahan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.